بس میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی نات نبی کانوں کی سماعت تھی ابھی ابھی جبرائیل پوچھتے تھے فرشتوں سے بار بار کس کے لبوں پہ نات نبی تھی ابھی ابھی قاری محمد راشد صاحب دامت برکات ہم العالیہ بہت اچھا انداز میں نات یا کلام پیش کر رہے تھے آئیے حاضرین میری فہرست میں بہت کم عمر ابھی اور دو مقرر موجود ہیں مجھے ان حضرات کو آپ کے روح برو کرنا ہے ہمیں انہیں سننا ہے بہت دور سے تشریف لائے ہیں آئیے سامین اس خطیب کو روح برو کرتا ہوں آپ حضرات کے جنہوں نے بہت ہی قلیل مدت میں اپنے علم کا لوہا منوایا ہے جو فن خطابت کے مقتضیات سے واقف اور اس کے مطالبات سے آشنا ہے جو معافظ دمیر کی ادائیگی کے لیے الفاظ و تعبیرات استلاحات و امثال کے انتخاب کا درک و شعور رکھتے ہیں میرا اشارہ کلام حضرت اقدس مفتی محمد سعید الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے انتہائی احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش ہے اس تمہید کے ساتھ کہ تیری اکتائی ہر ایک بزم میں چھائی ہے سارا مجمع تیری چلوہ کا تماشائی ہے تیری اکتائی ہر ایک بزم میں چھائی ہے سارا مجمع تیری چلوہ کا تماشائی ہے اے شیدہ تو نے سنا ہے اب تک ہس ہس کر اب جگر تھام کے بیٹھ سعید الرحمن کی باری آئی ہے حضرت اقدس مفتی سعید الرحمن صاحب مسند خطابت پر جلوہ فروس ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام نبي آتي رهي آخر من نبيوك إمام آئي نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے وہ جب آئے تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسا کی وہ جب آئے تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسا کی وہ جب آئے تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں ازانوں میں وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں ازانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے 
بروز حش جب نفسا نفسی کا سما ہوگا بروز حش جب نفسا نفسی کا سما ہوگا وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے گا سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرات سامعین ناظم اجلاس اور میرے بہت قریبی دوست مولانا ابن حسن صاحب بار بار آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ بڑے اتمنان اور سنجید کی اس کے ساتھ یہاں پر تشریف رکھیں بلکہ کھڑے نہ ہو کہیں ایسا تو نہیں اللہ کے کرم سے استاد پر استاد جو ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دعا سے اللہ کے کرم سے ایک جگہ جلسے میں جانا ہوا جب میں وہاں پہنچا تو ایک لڑکا دوسرے لڑکے سے کہنے لگا کہ آ جلسے میں چلتے ہیں تو جس سے کہا جا رہا ہے وہ لڑکا کہتا ہے کہ کبھی تو تو جلسے میں جاتا نہیں ہے آج جلسے میں جانے کو کہہ رہا ہے تو اس لڑکے نے کہا بات تو تیری صحیح ہے میرے موبائل کا نیٹ ختم ہو چکا ہے سوچا تھوڑی دیر وہی ٹیم گزارا ہوں تو کہیں نیت تو ایسی نہیں اسی طریقے سے ہم ابھی کافی دیر سے نات سن رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک بار بار ہمارے سامنے آ رہا ہے تو حضرات گرامی اس کائنات کے اندر تمام انسانوں پر اگر سب سے زیادہ کسی کا احسان عظیم ہے تو وہ نہ ہمارے والدین ہیں نہ ہمارے اساتذہ ہیں نہ ہمارے بھائی ہیں نہ ہمارے دوست ہیں نہ اور کوئی ملنے جلنے والے ہیں بلکہ اگر یہ کہوں تو اسٹیج سے تائید ہوگی بلکہ سب سے زیادہ ہم کے احسان عظیم ہمارے اوپر جس کے احسان ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہے اس لیے کہ آپ نے امت کے لیے تڑپ تڑپ پر کے دعائے محض دنیا کے اندر نہیں کی جنگ احد کے اندر اپنے دندان مبارک کو شہیدی صرف یہی کے لیے نہیں کرایا یہ یوں کہوں کہ آپ نے تائف کی گلیوں میں کفار نے کیل دار یا یوں کہہ لیجئے نوکیل پتھروں کو آپ کے سینے مبارک پر آپ کی پیٹ پر آپ کے سروں پر آپ کے ہاتھوں پر مار کر کے آپ کے مبارک جسم کو لہو لوان کیا نالین مبارک خون سے تر ہو جاتے تھے تو یہ بتائیے کہ سب سے احسان اگر ہمارے اوپر ہیں تو کس کے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ احسان ہیں میں اور آپ بتائیں کتنی مرتبہ اس مبارک نام کا ذکر یہاں آیا کتنی مرتبہ یہ مبارک نام ہمارے سامنے آیا میں نے اور آپ نے کتنی مرتبہ گروہ شریف پڑی ہے جبکہ تفسیر روح المعانی کے اندر ہے کہ اگر کسی مجلس کے اندر بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ایک مرتبہ ایک ایک آدمی کے اوپر لازم اور واجب ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے اور ہر مرتبہ اگر نام آتا ہے بار بار نام آتا ہے تو کم ام کم از کم یہ ہر مرتبہ درود پڑھنا یہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے میں آپ کو حدیث سناتا چلوں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں اور صحابہ کو کہتے ہیں ممبر کے قریب ہو جائے تمام کے تمام صحابہ ممبر کے قریب ہو جاتے ہیں آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا جب آپ سیڑھی سے نیچے آئے تو صحابہ نے معلوم کیا یا رسول اللہ آج ہم نے آپ سے ایسا عمل سنا ہے آج اس سے پہلے کبھی عمل نہیں سنا تھا اور نہ ہمیں کسی کے دعا کرنے کی آواز آئی ہے اور آپ نے تو اس پر آمین کہا ہے اسلام کا 
پڑھ کے رہنے والوں یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں تائف کی گلیوں کے اندر ستایا جاتا ہے بد دعا کرنے کو کہا جاتا ہے آپ بد دعا نہیں کرتے آپ کو تاپ کے اوپر اوچڑی ڈال دی جاتی ہے آپ بد دعا نہیں کرتے آپ کو ترے طرح سے ستایا جاتا ہے راستوں کے اندر کاٹے بچھائے جاتے ہیں خدا پاک کی قسم زبان چھوٹی ہے بات بڑی ہے اور ہو بھی کیوں نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے آپ نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح آپ نے بد دعا کیوں فرمائی کہا اے میرے پیارے صحابہ حضرت جبرائیل نے بد دعا فرمائی ہے کہ نا خاک آلود ہو شخص کی برباد ہو جائے وہ شخص تحس نحس ہو جائے وہ شخص اگر ماندار ہے تو مال کو آگ لگ جائے جان کا قوی ہے تو جان چلی جائے اور کسی چیز پر گھمن کرتا ہے تو سب چلا جائے لیکن حضرت جبریل نے کس شخص کے لیے بد دعا فرمائی پہلی بد دعا نوجوانوں اس کے لیے فرمائی جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے جو کہ قریب آنے والا ہے اس میں عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کرتا اس میں روزے رکھ کے اللہ کو راضی نہیں کرتا اس کے اندر نوافل پڑھ کے اشراق پڑھ کے تحجد پڑھ کے ترابی پڑھ کے اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کر کے جو آدمی اللہ کو راضی نہیں کرتا اور وہ دنیا سے اس حال میں چلا جاتا ہے کہ اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے تو حضرت جبرائیل نے ایسے شخص کے لیے بد دعا فرمائی اور آمین کہنے والے کون ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہنے والے ہیں آپ اور میں بتائیں جس بد دعا کے دینے والے جبرائیل ہوں اور آمین کے کہنے والے تاجدار مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو کیا اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے ہر گز شک نہیں ہو سکتا اس لئے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے پہلا عشرہ نزول رحمت کا ہوتا ہے دوسرا عشرہ گنہ گاروں کی مغفرت کا ہوتا ہے اور تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے جن لوگوں کے نام جن عورتوں کے نام جن جوانوں کے نام جن ضعیفوں کے نام جہنم کی لسٹ میں چل جاتے ہیں تو معافی مانگ کر کے جو اللہ سے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور دوسرے جس آدمی کے لئے بد دعا فرمائی فرمایا وہ والدین ہیں جس نے اپنی زندگی کے اندر والدین کو پایا ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں بنتا جنت کو اپنے اوپر واجب نہیں کرتا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پاتا ہے ان کی خدمت کر کے جنت کو واجب اپنے اوپر نہیں کرتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لئے بھی آمین کہی ہے اور بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہی ہے آج بتائیں آج ہم اپنے والدین کے کتنی نافرمانی کرتے ہیں آج ہمیں دوستوں کا حکم والدین کے حکم کی آگے عزیز ہوتا ہے آج ہمیں دوستوں کی فرم برداری والدین کی فرم برداری سے زیادہ ہمیں اچھی محسوس ہوتی ہے بتائیے والدین کا کیا یہ رتبہ ہے والدین کا یہ مرتبہ ہے میں مجھے کچھ نہیں آتا میں نے اپنے اساتذہ کی سرپرستی میں رہ کر کے یہ عفت کو سیکھا ہے قرآن کہتا ہے وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَئِ اپنے والدین کو نہ چھوڑو اپنے والدین کو نہ چھوڑے اور ایک جگہ اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا اُفِّمْ نہ کہو انہیں ذرہ برادر بھی تکلیف نہ پہنچاؤ کہیں ایسا نہ ہو ان کی بد دعا تمہارے آمالوں کو برباد کر دے تمہاری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھے نوجوانوں ہم سب کے لئے لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنی والدین کی عزت اور احترام کرنا چاہیے ان کی اطاعت اور فرم برداری کرنی چاہیے اس لئے کہ جب والدین راضی ہوتے ہیں تو اس بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جس سے والدین ناراض ہو جاتے ہیں اس بندے سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور تیسرا وہ آدمی ہے جس کے لئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے اور آپ علیہ السلام نے آمین کہا ہے تیسرا کون ہے کہ جس مجلس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہو اور آپ پر درود نہ پڑتا ہو تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مرتبہ ہر آدمی کے اوپر درود پڑھنا واجب ہوتا ہے اور اگر بار بار نام آتا ہے تو بار بار کے بدلے میں ہر مرتبہ آپ پر درود پڑھنا پھر کیا ہو جاتا ہے درود 
درود پڑھنا مستحب ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو ایسی قوت سما جاتا فرما رکھی ہے چاہے درود کا بھیجنے والا جنگل میں رہتا ہو چاہے درود کا پڑھنے والا گھر کے اندر رہتا ہو درود کا پڑھنے والا عجمی ہو یا عربی ہو درود کا پڑھنے والا گاؤں کا ہو یا دیہاتی ہو درود کا پڑھنے والا شہر کا ہو یا صوبے کا ہو کہیں نہ بھی رہنے والا ہو دور سے پڑھتا ہو یا قریب سے پڑھتا ہو حادیث کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سماعت اور سننے کی طاقت عطا فرما رکھی ہے کہ وہ درود کو سنتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر جائتا ہے اور صرف درود پیش نہیں کرتا وہ جا کر کے لڑکے کا نام اس کے باپ کا نام اور اس کے دادا کا نام بھی بتاتا ہے کہ فلا کے بیٹ فلا نے فلا کے بیٹے نے فلا کے پوتے نے آپ پر درود بھیجا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے کوئی بھی آدمی کہیں بھی پڑتا ہو اللہ نے اس فرشتوں کو ایسی سماعت عطا فرما رکھی ہے تو بتائیے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سب سے زیادہ احسان مجھ پر آپ پر مرد پر خواتین پر جانور پر کسی بھی چیز کو لے لے ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو اگر سب سے زیادہ احسان کسی کے ہم پر ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہے اسی لئے فرمایا جاتا ہے کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کی بدعا قبول ہوتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی لئیسا بینہو و بین اللہ ایجاب ایک وہ آدمی کہ جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہو اور اس کے والدین نے اس کے حق میں بدعا کی ہو یا اس نے اپنے والدین کی اطاعت کی ہو اس کے والدین نے اس کے حق میں دعا کی ہو تو ایسے شخص کی دعا اللہ ایسے والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں دوسرا آدمی وہ جس کی دعا رد نہیں کی جاتی وہ ہے روزے دار اور دوسرا اس کے اندر جو ہے مسافر جو سفر کی حالت میں ہوتا ہے اور تیسرا وہ آدمی جو آدمی مظلوم ہو حقیقی طریقے سے مظلوم ہو اس پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور ایسے تین شخصوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی بدعاؤں کو بھی اور دعاؤں کو بھی جلدی قبول فرما لیتے ہیں تو اس لئے اس بات کو ہمیں پلے سے بان کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ جس مجلس کے اندر بھی جہاں بھی آپ علیہ السلام کا نام آئے گا تو ہم پر انشاءاللہ ہوتا اللہ درود پاک پڑھیں گے مستحب بھی ادا کریں گے اور واجب بھی انشاءاللہ ہوتا اللہ ہم ضرور بن ضرور ادا کریں گے اس لئے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر بچے بچے پر جوان ہو یا مرد ہو سب سے زیادہ احسان اگر کسی کے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہے سیرت کے متعلق کے جلسہ ہے تو حضرات گرامی اسی طریقے سے جو آدمی جمعہ کے دن سو مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی سو حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں تیس حاجتوں کو دنیا کے اندر پورا فرماتے ہیں اور سبتر حاجت اللہ تبارک و تعالی آخرت میں پوری فرمائیں گے جو خاص جمعہ کے دن سو مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اسی طریقے سے حضرت مفسی شبیر احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ایک حادیث لی ایک درو شریف لکھی ہے اور فرما کہ اس درو شریف کی اگر یہ فضائل کے اندر گنجائش ہے اگر یہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل کے اندر اس کی گنجائش ہے اس لئے الفاظ حدیث کے ہیں جز اللہ عنہ محمد ما ہوا اہل ہو حضرت نے فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل کی گنجائش ہے جو آدمی اس حدیث کو کچھ میری بات سنے یا سنے یہ ایک بات لے کر کے ضرور چلے جائیں جو آدمی ان الفاظ کو جز اللہ عنہ محمد ما ہوا اہل ہو دن میں ایک مرتبہ پڑتا ہے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک اس کے نام اعمال میں لے کیا لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں کتنی مرتبہ محض دن میں ایک مرتبہ پڑھنے پر ستر فرشتے ایک ہزار دن تک اس کے نام اعمال میں لے کیا لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں آج ہمارے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرم برداری کا جو جذبہ ہونا چاہیے تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو چکا ہے اغیاروں کا طریقہ ہمارے اندر آ چکا ہے آج کے نوجوان آج دیکھ لو کیسے کیسے لباس کے اندر ملبوس ہے ملبوس ہے پیٹ کو یہاں سے پھا لیا جاتا ہے یہ 
यहाँ से उठा लिया जाता है आज से कुछ पहले कुछ साल पहले ये ऐब समझा जाता था जरा सा कपड़ा उधर जाए पहनना हम पसंद नहीं करते थे आज इसी को फैशन समझ लिया गया है कहीं शर्ट फट जाती है कहीं हमारी पैट फटती है जबकि साहब इस्लाम को देख लीजिए अगर रसूल अक्रम सलम के मिजाज के खिलाफ इमारत होती थी तोड़ देते थे घर होता था तोड़ देते थे लिबास होता था तोड़ देते हजरत अली रजी अल्लाह का बात यह है एक मरतबा कहीं से माले गनी मत आता है रसूल अक्रम सलम उस लिबास को उन कपड़ों को दीगर लोगों में तकसीम करते हैं एक रेशम लगा लिबास हजरत अली रजी अल्लाह पर भी चला जाता है हजरत अली को सब तू तक मालूम नहीं था कि इसके पहनने पर नाजायज का कोई फतवा या मसला आ चुका है हजरत अली रजी अल्लाह पहन करके आपकी बारगा आपके अंदर आपकी मजलिस के अंदर तशरीफ ले आते हैं रसूल अक्रम सलम ने नाराजगी का इजहार फरमाया तो फौरन हजरत अली समझ गए कि रसूल अक्रम सलम जरूर बिल जरूर मुझसे नाराज है सहाबा से हजरत अली ने मालूम किया कि रसूल अक्रम सलम मुझसे नाराज ऐसा लगता है कि मुझसे नाराज है तो उसके बाद सहाबा ने कहा कि आपको मालूम नहीं है आपका जो लिबास है इस पर फतवा आ चुका है कि रेशम को कपड़ों का पहनना जायज नहीं है मर्दों के लिए नाजायज हो चुका है इसलिए रसूल अक्रम सलम ने नाराजगी का इजहार फरमाया है अजीजा ने गिरामी सुनो सबक सुनो तमाम के तमाम सहाबा तमाम के तमाम खलीफा तमाम के तमाम इमाम और रसूल अक्रम सलम की जिंदगी हम सब के लिए एक नमूना है इसीलिए हमें देखना चाहिए उसके बाद रसूल अक्रम सलम ने उस लिबास को फौरन उतार दिया उस लिबास को नहीं पहना अजीजा ने गिरामी ये जिंदगी है रसूल अक्रम सलम ने जो हमें सिखा करके गए हैं बता करके गए हैं कि हमारा एक एक अमल रसूल अक्रम सलम के बताए हुए तरीके के मुताबिक होना चाहिए आज हम हालात में गिरे हुए अपनी जिंदगी का मुशाहदा करें मुहासबा करें बर्बादी क्यों आती है परेशानी क्यों आती है कोई और इसका जिम्मेदार नहीं हो सकता इसके जिम्मेदार हम खुद हैं अल्लाह हमसे नाराज है जिस दिन अल्लाह राजी हो गया तो अल्लाह तबारक तो वो है जिसने हजरत मूसा को फिर के घर में पाल के दिखाया है जिसने हजरत ईसा को जिंदा आसमानों पर उठा करके दिखाया है अरे अल्लाह तो वही है जिसने हजरत नूर अलीम को तूफान के वक्त कश्ती से बचा करके दिखाया है लेकिन मेरे ऊपर हालात आते हैं हम गिला करते हैं शिकवा करते हैं दरअसल शिकवे की शिकायत अगर हमें हो तो अपने आप से होनी चाहिए हमारा चाल देखो हमारा ढाल देखो हमारी बहनों को देखो हमारे माओ को देखो मैं यहाँ पड़ा हूँ यहाँ पड़ा हूँ मौला नसीम अहमद साहब दामद बरा मुफ्ती आफा साहब और हमारे साहब तमाम मौलाना अकाबिर तमाम इलाके की हमेशा ही फिक्र रही है कि किसी भी तरीके से पूरा का पूरा इलाका दिन पर आ जाए मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ तुम मुझे अच्छे से जानते हो मैं इतना अपने बारे में नहीं जानता जितना शायद तुम जान लेते हो इसलिए कि सुधारने की कोशिश की आज भी अल्लाह ने जो इल्म हमें आता फरमाया जिस इल्म से इस इलाके को नवाजा है जिस दिन से इस इलाके को नवाजा है खुदा की कसम इसकी कदरदानी की जरूरत है आज इलाकों में घूमो चप्पे चप्पे में घूमो ऐसा पुराने करीम सुनने के लिए कान तरस जाते हैं ऐसी बहने कुरान पढ़ती है कान तरस जाते हैं अल्लाह ने चश्मे जारी किए हैं फकलूम जारी किया मम्बाउलूम जारी किया हमारे दीगर अतराज के मंदिर से जारी के ये दिन के लिए जारी के हैं खुदा की कसम आज इनकी कदर करो इनमें देखो कि हमारे इसका क्या सिखाते हैं आज हमने रसूल अक्रम सलम के उसे सैर करके जिंदगी गुजारने को अपनी जय कामयाबी समझ ली है आज इसीलिए हमारे कदमों के नीचे नहीं पूरे जिसमों पर पूरी उम्मत के ऊपर आज परेशानी और मुसीबत इसीलिए आ रही है जिस दिन उम्मत रसूल अक्रम सलम के तरीके पर चल जाएगी अजीजा ने गिरा में इन शाह अपने कर्म से तमाम मुसीबतों को और परेशानियों को खत्म फरमा देंगे वक्त की किल्लत है अकाबिर हजरात यहाँ बैठे हुए ज्यादा बोलना मेरे लिए गुस्ता और बेदबी की बात है अल्लाह ने अपने इस भाई को सुना अल्लाह आपके सुनने को कबूल फरमाए जिन्होंने मुझे बुलाया अल्लाह उन सब की उम्रों में बरकत आता फरमाए और दुआ करें कि अल्लाह तबारक ऐसे अकाबिर का और का हमारे सरों पर हाथ हमेशा रखे अल्लाह अमल की तोफी अता फरमाए इस वीडियो को लाइक करें 
कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें चैनल को सब्सक्राइब करें सदकाए जारिया की नीयत से शेयर भी कर दें